张扬，我告诉你个小秘密。其实，在咱们上大学的时候，我就一直在幻想。如果我们以后结婚了，你、我，还有我们的孩子，一起去法国，能够在埃菲尔铁塔下面照一张全家福。我坐在路边，喝着咖啡，看着你带着我们的孩子，一起喂鸽子。张扬，要不等你离婚了，我们就马上一起带着布鲁斯去法国吧。对不起，九爷，我今天来就是要告诉你，这婚离不了了。为什么？朱莉安怀孕了，我真觉得挺可笑的，就好像老天抽了我一大嘴巴。你说这段时间我做了多少事情？我装病，我假装加班。我为了不引起朱莉安的怀疑，不惜把你的来电显示改成会计老肖。我这都为什么呀？就为了布鲁斯，就为了我能跟他多享受享受天伦之乐。可就在我感觉一切就要云开雾散、步入正轨的时候。朱莉安怀孕了，那布鲁斯怎么办？说实话，我不知道。我只知道，在这个关键的时刻，我不可能抛弃我的家庭，抛弃朱莉安。其他的我不知道。其实张扬还是爱你的，你就别一天胡思乱想了啊！责任都负不了，说什么爱啊？哎呀，你现在最主要的是把身体养好，其他的以后再说啊！哎呀，我跟龙东强啊，这次估计是要离了。其实我一直就没太弄明白，你跟龙东强问题在哪儿啊？就是钱的问题吗？你要是这么问我，我自己都弄不明白了。我就觉得，这么多年，对龙东强挺不公平的。总得有点感情吧？那是肯定的，在一起生活这么多年了，能没有感情吗？每一步都习惯了。渐渐开始不看路了，心飞到别处了。两双手牵得太紧了，紧到都想松开了。慢慢开始找借口了，心逃到别处了。不疼不痒，平淡像一堵高墙。不断不长，时间像一片巨浪，挡在了感情中的海打在你我身上，让彼此变了模样，让大家猝不及防。我们都怎么了？把爱都搞丢。哎，高姐，什么事儿？哎，张扬，我去你们家了，家里没人呢
，都连会不会去医院了呀？行，我现在马上去医院。哎，咱们在那儿见啊！好，医院见。是否还会爱呢？我们都怎么了？难道就这样了？流着泪接受了，和最初的自己越来越陌生了。或许我们。输给时间了。喂，喂，九月，我是朱莉安，我在你家楼下的咖啡馆等你。朱莉安，哎哎，有个叫朱莉安的用户来过吗？请问科室问一下吧。啊，哎，谢谢谢谢啊。太皇，请问一下有没有个叫朱莉安的孕妇来过这儿？没有。谢谢啊。哎，不好意思，有个叫朱莉安的孕妇来过吗？没有。啊，行行行行行。说一件事儿，我知道你怀孕了。张扬他都已经告诉我了。我刚刚去了一趟医院。你要把孩子打掉？本来我去医院的确是要打孩子，可是我突然改变主意了。我跟张扬。在一起这么多年，其实一直都很想要个小宝宝。现在他突然来了，如果我为了一个不相干的人把他拿掉，那我不是疯了吗？我仔细的回顾了一下我们的这段日子，尽管你突然带个儿子回来找张扬。但至少在你跟我之间，张扬一直都是很坚定的。他从始至终都说，他想跟我在一起生活。到后来是因为我逼他，在两个孩子中间做个选择，他绝望了。那是我太自私、太狭隘了。我也是一个即将做母亲的人。我知道，每个孩子都是一个非常宝贵的生命，都有权利拥有完整的母爱和父爱。所以我决定了，我要生下我们的孩子，原谅张扬，要让我们一家三口幸福的生活下去。但同时。我也真心的接纳你跟张扬的孩子，我会让张扬认下布鲁斯，并且在未来的日子里，我跟张扬共同承担他的抚养费。其实说良心话，我挺恨你的，但是呢，换一个角度看，我也真的应该感谢你。要不是因为你突然出现，我跟张扬经过了七年平平淡淡的婚姻生活，我几乎都忘了我有多么爱他。也是因为你制造了这么大的风波，才让我们有了一次共同成长的机会。婚姻嘛，最宝贵的其实就是精神上的共同成长。你别担心了，也许朱莉安根本就没来医院呢。哎呀，最好是这样
，我跟你说，高宁，如果说他把孩子打了，那还不如把我给杀了呢。你现在说这个有什么用啊？你回家看看吧，我去别的地方找找。行，谢谢你啊。咱咱随时电话联系。现在终于知道为什么张扬这么爱你了。我知道我的出现给你带来很大的伤害，我很抱歉。我曾经一直以为，我和张扬之间的这段初恋是任何情感都没有办法代替的，起码在我心中是这样。现在看来我错了，可能。那都不能被称之为爱情。也许真正的爱情，是应该像你们这样，实实在在的日子。你放心吧，我不会让布鲁斯拖累你们的。我会带着他，因为他根本就不是张扬的儿子。你不用这样，九月。我知道，布鲁斯就是张扬的孩子，他们已经做过亲子鉴定了。那是龙东强做的手脚。龙东强为什么要做这个手脚呢？因为布鲁斯是他的亲生儿子。什么？希望，既然分开，我们就分得干干净净，不要有任何的牵连。以后你跟你的儿子去过你的好日子，我要开始我的新生活。话说到这份上。我也不想瞒你，但是我希望你能替我保守这个秘密。上大学期间，几乎都交不起学费，所以我就在外面打工，去做翻译，认识了一个美籍华裔。后来因为我爸生病住院，需要一大笔的钱去做手术，他不仅照顾我，还负担了我家里所有的费用。但是他唯一的条件，就是要让我去美国，和他结婚。我那段时间实在是没有办法，所以我就离开了张扬，去了美国。但是我万万没想到的是，当我到了美国，我爸妈根本就不接受这个事实，他们跟我断绝了联系。我寄过去的钱。他们也不要，我很后悔。我每天都在后悔我离开张扬。我生活的很糜烂，天天喝酒，整个人都精神恍惚的。因为那段时间我满脑子都是张扬，直到有一天，龙东强出现在我面前，他安慰我。直到他那个时候一直都在追求我，一直都默默的喜欢我。但是我对他的感觉，仅仅是朋友，还有唯一的倾诉对象。那一夜，我们又喝醉了。我，我竟然把他当成了张扬，就发生了我这一辈子都后悔的事情。我承认，我那段时间太自私了，太贪心了，包括现在也是一样。
我想要金钱，想要家庭，想要孩子，还想要爱情。可是到头来，我什么都要不到。人必须对自己的每一个选择承担后果。听你说了这么多，我还是想告诉你一句，九月。不管经历了多少苦难和不幸，这都不能成为你掠夺别人幸福的理由。我知道，朱莉安，我错了。我希望你可以原谅我。喂，你找谁？布鲁斯，是我。为什么总要缠着我妈妈？没有，叔叔就是想跟你聊聊天儿。呃，我听说你特别喜欢汽车模型，是吧？回头我给你买一个特别大、特别漂亮的，好不好？我一点也不喜欢车模。是吧？我妈妈和爸爸在一起，请你不要打扰我们了，再见。你快跟我去趟医院！什么事儿？我爸在医院抢救呢。爸病了。对，快走。你别急，我开车。之前，我突然想明白了，我决定要把我们的孩子生下来，然后咱们一家三口好好过日子。怎么说？孩子没打。找了趟九月，你找他干什么？我找他干什么已经不重要了，重要的是，他告诉我布鲁斯根本就不是你儿子。冰岛，我我知道这件事儿对你刺激很大。必须跟你实话实说，亲子鉴定是我带布鲁斯去做的，报告结果也是我亲自拿的，上面白纸黑字写着，我跟布鲁斯是医学上的父子关系，这个应该没错。张扬，你可真是个傻瓜。被人做过手脚了。谁？龙东强。他为什么这么做呢？因为布鲁斯是他儿子。是一直喜欢九月，但是，但是他没机会，他他根
根本没机会啊！你自己去问他吧。送送进监护室。大夫，你们是病人家属吗？跟我来一趟办公室。哎，大夫，我爸这个病情严重吗？病人属于糖尿病高盛昏迷，这是糖尿病急性并发症，如果抢救不及时，会损伤病人的神经系统。那他有生命危险吗？那就好，那就好。那现在，不过根据病人的情况，他需要尽快住院治疗。那那就留下来，留下来观察几天。我们这儿条件还不错，那你去办住院手续吧。好，来，谢谢大夫啊。好，谢谢大夫。哎，杨子，怎么了？行，我。行，我我我忙完忙完这点事儿我就过去。我行，我这就过去。走。杨子。强，看在咱俩那么多年朋友的份儿上，今天我问你的所有问题，你能说实话吗？我要有半句假话，我不是人。你问问杨子，亲子鉴定的学样，你做了手脚是吧？你找的医生开的假证明，是不是？是。结果一出来，你就知道孩子是你的，但你就一直瞒着我是吗？杨子，我一直想告诉你，可是我不知道怎么开口跟你说。你个王八蛋！你差点害得周连打了我们俩的孩子，你差点害得我们俩妻离子散。你为什么这么做？杨子，我只是想知道那孩子到底是不是我的。打死我都没相信你是布鲁斯的父亲。你知不知道那个时候九月是我女朋友？可我跟她是在你们分手之后的事。我才不信你的。你个天，我太相信你了，太相信你了，我还把你当朋友。你听我说，我没法听你说。你听我说，我不听，我叫不停。我想跟你说，我我叫不停。打死你，我还当兄弟，你就这么对我？杨总，你能让我，让我把话说完？我不想走，布鲁斯，你听话，我们这一次必须要回美国，是因为爸爸不要我们了吗？这跟爸爸无关，那是因为龙叔叔吗？这跟龙叔叔也没有关系，为什么呀
我不想离开中国，我想让爸爸跟妈妈生活在一起。Lucy， 妈妈必须要告诉你，张英叔叔他不是你的爸爸。你骗人，他就是我爸爸。妈妈没有骗你。Lucy， 你是一个大孩子了，你要学会去接受现实。这个世界上有很多事情都不是那么完美，但是我们依然要感恩他带给我们的一切，并勇敢的去面对他。那谁是我爸爸？这个以后告诉你。说今天我给你机会说那还是上大学的时候我非常非常喜欢九爷我无可救药的暗恋他可那会儿他是你的女朋友我只能远远的看着他再后来你们分手了我似乎看到了一切希望可没想到他却跟一个美籍华人去了美国为了再见到他一面我不顾一切千辛万苦在美国找到了他没想到他过得并不幸福而且我也知道我根本就给不了他想要的生活临走的那晚上我们都喝多了九月出于对老同学的不舍把我当成了你而我还以为他接受了我对他的爱在我们都不清醒的情况下我们我们发生了关系杨子老陈说那孩子不是你的从那一刻开始我才怀疑布鲁斯会不会跟我有关系所以你就换了血样是吗我没有办法杨子九月不会允许我跟布鲁斯去做亲子鉴定我原本以为我原本以为我可以先拿到结果如果是我的我就告诉你孩子和你没关系那样我可以有时间去考虑我该怎么办可
你刚才说的话，我都信。这回你没骗我。之前的事儿，我可以不跟你计较。但你这次真是把我伤透了。咱俩的兄弟情谊。到此为止。回来了。哎，你等等，你干嘛去了？没有啊。你这脸怎么回事？我看看。打架了，你没看。不是你跟谁打架了？疼不疼啊？没事儿。那你等着，我给你拿药去啊。拿什么药？不用。不是你跟谁打架去了？啊？被人打了，我活该。哎呦，你怎么跟我爸一样？多大岁数了，不让人省心？爸身体好点了吗？脱离危险了，现在没什么事了。明天我去看他。这一次。你说我爸要没了，就剩下我一个人，我该怎么办呀？你别打我行不行？我有一件事儿想问你。说说说。你跟我结婚，不就是为了我们家钱吗？那你干嘛要帮我揭穿刘伟啊？咱俩离婚，是正当的离婚财产分配，是我应得的。这么多年，我给咱家赚了多少钱呢？哪里点我不亏心？可是刘伟不一样，他是在利用你。骗家里的钱，那我能眼睁睁的看着吗？这和咱俩离婚是两回事。王子，这件事我谢谢你。想多了，想多了啊！谢谢用不着，无非就是做了点对得起自己良心的事。现在是不是觉得自己特别伟大呀？怎么想着你的事儿，跟我没关系。那你就是良心发现。不光是，主要还是因为，好赖咱俩一起耗了五年呢。我院主治医师马德，因擅自更换患者的 DNA 样本，严重违反医规医德，经院方研究，予开除处理。
，张扬，我有话要跟你说。对于之前的事情，我真的觉得很抱歉。我现在说抱歉有什么意义吗？我知道你特别不想见我，那你能不能再去见一下布鲁斯？不行。他现在不该来见我，他应该去见他的亲生父亲。秋月，为了你的孩子，我差一点就失去了自己的孩子。就算我最后求你一次，以后千万别再拿孩子说事儿了，啊！张扬，你听我把话说完。咱俩之间还有什么好说的吗？向你求婚了啊！你说那那那，你没答应吗？我凭什么不答应、啊？不是，你凭什么答应啊？我凭什么不答应啊？你怎么这么贱呢、啊？你、啊、谁贱了？你这还叫不贱呢、啊？那我问你，那男的跟你求过几次婚？一次，一次你就答应还不见啊？你，我问你，你是不是特担心自己嫁不出去啊？是。你就算再担心自己嫁不出去，你也不能这么草率的就把自己贱卖了吧？谁贱卖？你骂谁呢？行行行，我不会说话，行了吧？我我说错话，咱咱咱换一说法，行吗？你摸着自己的良心，你你告诉你自己，你你问问你自己，你爱爱他吗？如果这些条件都不具备，你凭什么答应他的求婚啊？你你这是对自己不负责任，你知不知道？你管我爱不爱人家，只要人家爱我，知道我想要什么，哎，人家想帮我。人家还说了，说万一我们俩要是离婚了，所有财产都归我，这个男人上哪找去啊？我凭什么拒绝啊？不，你怎么这么幼稚啊？你刚才跟我讲的这些话，你知道吗？现在十八九的小女孩都不相信了。你多大岁数了？这你都信？我信。我跟你说，这男的在追你的时候，他喜欢你的时候，这花言巧语他多了去了。一单追到了，一单得逞了，什么海誓山盟，这这全都作废了，你知道吗？你又没结过婚，你怎么知道？那我没吃过猪肉，我总见过猪跑吧。我跟你说这事儿，我不同意。你凭什么不同意啊？啊，你是我什么人呢？你说不同意，我就不结婚了。你你你说我是你什么人？你是我什么人？是我什么人？我我至少是你前男友吧？前男友怎么了？前男友管得了我现在吗？那个，王强，我跟你说，我我我真的我摸着自己的良心跟你们讲，我我我作为你的前男友，我得为你的幸福负责任，你知道吗？我得为你。真不用。是是，我我知道我沉醉曾经做过对不起你的事情，我伤害过你，就是因为我伤害过你，所以我内疚，我我我我就不希望你再次受到伤害，我希望看到你明天是特幸福，倍儿幸福的活着，你知道吗？那个，这，好，我我不提前男友这个这个这个话题，行了吧？那我问你，咱俩是不是还有另外一层关系？什么关系啊？你。咱咱俩是合作方吗？是、啊，是吧？你你是这家公司最大的股东吗？是、啊。那你作为这家公司的董事长，你是不是应该对外面的这些员工负责任？我作为你的员工，我是不是你你也要为我负责任？对吧？啊，你说你作为董事长，你说把自己给嫁了就给嫁了，那谁知道那男的是你从哪个犄角旮旯里划了出来的？啊，这这这行，你俩嘎嘣把婚一结，人家摇身一变成公司董事长了。不，我我凭什么给他打工啊？再说了，那那那那哥们一单要是个骗子呢？是不是既被人骗了财，又被人骗了色、啊？说到底还是为了你自己公司是吧？行，这公司我不要了，董事长自个儿当去。
不不不不，你你你你，刚刚才你误会了，你真的误会了。我我我我我不是说为了这个董事长，为了这点钱，真真真不是。你你，我觉得你这董事长干的特好，我就特愿意给你当这总经理。我这当给你当总经理，我这每天都屁颠屁颠的，我特开心。所以呢，两件事，一呢，我我坚决不同意你不当董事长。那第二件事呢，我是坚决不同意你答应他的求婚。爱同意不同意？不，你你那那你至少得让我见一下那男的，我替你把把关总行吗？哎呦，董强来了！哎，丽丽，你们俩跑过来了，你起来，你躺那躺过来了，躺赶紧别躺，躺着一下吧。哎呦，又包烫了。哎呦，哎呦，快快快，坐坐坐，好好，干什么？你们坐，给拿椅子。我我自己会，您别张了，别张了，拿椅子，拿椅子，躺好。哎呀，丽丽，哎呦，坐坐坐坐坐坐。哎呦。董强，你这这连着怎么了？就不小心自个儿碰的，那个，爸，您别老为我操心。我看您今天气色这挺好，我好着呢，我气死不了了。爸，你别老说这样不吉利的话。不是，哎，我这不是等于知道是八宝山转一圈回来了吗？对吗？爸，我真服了您了。我，啊，丽丽啊，你爸这你知道吗？对死根本就不在乎。就在意你，知道吗？嗯，别说这些啊，爸。哎，永强，你看我这次是给赚回来了，我哪次没赚回来，丽丽，你一定给我照顾好了。你干嘛呀，你爸？是吧？您放心，有我呢，没事。我记住这话了啊！你们这算起来结婚几年？五年了，多快！一眨眼儿，你看人生能有哎，能有几个五年？一定好好珍惜当下。不是爸，你今天怎么了？这说这些有的没的，干嘛呀？啊！爸，医生可说了，说你啊，没事儿，但是呢，得少说话，多休息。注意饮食，就没问题。哎，你们、你们、你们俩真的没吵架拌嘴？没有啊，我们这都挺好的。就是，不是你挺好的，你那，我总觉得你那嘴那怎么弄的，蚊子撞的。嗨，你看你怎么老提我这事儿？强爸，我跟你说实话了，我多事儿，想见义勇为一下，结果没想到让人咔给我这么一肘子。是喊你哎，被人打的呀、啊！你看，你看，你看，以后这种事儿你还是少管吧。你看范姨，你看范姨心疼的。不是，这是丽丽看着心疼。哎，丽丽，我刚认好了，哎，你爸是吗？丽丽啊，以后这样事儿啊，你们少管一点，有我在呢，你放心啊。该忙你们忙什么去啊？那范姨你就费心了。看你说的还客气呢，啊，我去倒点水啊。这汤啊是董强给你包的，我跟董强就这一次啊，你多忙还给我煲汤，耽误功夫。行，我给您盛一碗，你就弄弄一碗。哎呦喂！先甭管谁的孩子，这你你让他走，啊？怎么回事了、啊？谢谢。谢谢。小朋友，找谁呀、啊？布鲁斯，别怪我，我知道你是无辜的，你应该从小有爸爸，有父爱。手上拿着什么东西啊？让叔叔看看。我也有家庭，也有自己的孩子，我不能
继续再做你的爸爸了。都下班了，回去吧啊！我给你带进去啊，赶紧走吧，找妈妈啊！慢点啊！你是个懂事的孩子，希望你能快快乐乐的长大。给你的吧，你的孩子？不不不是，这什么？不是。怎么答应我爸的？这刚出门你就反悔，我爸都病成什么样了，你就那么迫不及待吗？小点声，你都看着。行，那你，你只要口头上答应我，离，你也行。罗明强，我可告诉你啊，你现在跟我离婚，我爸一毛钱都不会给你。我一分钱都不要。净身出户，这样行吗？你净身出户？我立立你。你什么意思、啊？没别的意思。所以我告诉你不？我外边有别人了。谁呀、啊？我真告诉你，你答应我吗？你先说，你先答应我。你先说，先答应你。行行，我答应你，你说吧。九月，九月，怎么可能呢？不，这怎么不可能啊？我上大学的时候就一直喜欢他，到现在。我一直深深的爱着他。你看我嘴上这伤了吗？这伤就是替九月挨的，这就是实情。现在你明白了吧？在这蒙我，聊两句。进来吧。什么事儿啊？就是还是那事儿呗。哪个事儿啊？答应人家求婚，然后跟人结婚那事儿呗。我我这反复的想了一下啊，这结婚这么大的事儿，你一定得谨慎一点。我真的我觉得这这事儿不太靠谱。怎么不靠谱啊？你想啊，你跟我说说那男的跟你说说，将来有一天要是离婚的话。那所有的财产都归你，是吧？你俩还没结婚呢，人家就想着离婚的事儿了，这这能靠谱吗？这说明人家有责任心呢，提前解决了我的后顾之忧，这不挺好吗？是是啊，哎，你说我怎么就没从这角度考虑问题呢？这是是是是，要是从这角度考虑的话，这人人还真不错哈、啊。是啊，你这这么好的一个人，你说，这咱咱咱，你你，就我就觉得吧，那那可能这事儿不靠谱在你这儿
，我怎么不靠谱了？我我这怎么总觉得你这个要结婚这事儿，这总觉得这事儿你是在拿这事儿来气我呢？我俩都翻篇了，我干嘛拿婚姻大事来气你啊？我没事吧？我是。咱俩是翻篇了，可是，你你你敢说我在你心里也翻篇了吗？不敢说吧。你敢说你现在心里一点都不关心我了，一点都不惦记着我吗？没有吧。你想啊，如果你说，你你我我心里压根就没你了，那那为什么我公司，就就破破产了，都快都都成那样了，你要把你所有的钱拿出来来帮我呢？就这一点说明什么问题？我还在你心里，对吧？如果你心里还有我的话，啊，那人又那么靠谱，照你说的那么好，啊，你跟人结婚了，你这不是对人家不负责任吗？啊，还有，你要这么做，你这不太地道啊！你太高估自己了吧？你怎么知道我心里边还存着你啊？这么多年了，我一直围着你转，一直为你着想，现在是不是该为我自己打算了？我为什么非得在你棵树上吊死？你是不是后悔了？婚姻大事，谨慎。我问你是不是后悔了？好好说话。是。是什么呀？就开始，你说分手就分手，凭什么呀？我这不是跟你商量着吗？商量，完了，没什么事了吧？没事出去。还不走啊？嗯，这这这这门掉了，我帮帮你修修。你说我在这办公室的时候啊，这些小零碎小件都不会坏。你说怎么你怎么一来这这门都坏了？你吧，有的时候还是太，太这个毛毛躁躁了，这粗心大意的。你这，你这不好，我跟你说，你你修好了，有意思吗？
肯定会喜欢的呀，而且这也是我的一份心意，你放心吧，你妈穿上肯定没问题。行吧，以后别这样，咱也不是外人，何必那么客气呢？那不行，以前都是我自己在北京过年，现在好不容易有你们跟我一起吃个团圆饭，我肯定还得好好准备有个过年的样子呀。其实你一个人在北京，也挺不容易的。习惯了，没什么。不过没关系，以后呢，你就跟哥混，有我一口饭吃，就有你一口粥喝。凭什么你吃饭我喝粥啊？应该是我吃饭你喝粥才对。再说了，说不定过两年我火了，你还得跟着我一起喝粥呢。不过我给你肉吃啊。<笑>行吧，那我就等着你火那一天。咱赶紧走吧，我妈还在家等着咱们吃饭呢。我们去那儿合个影吧，我要把你说的话记录下来，怕你以后赖账。走吧走吧，哎呀，发微博嘛。真的，哎，虾，补钙的，优质蛋白，蘑菇啊，抗癌的，哎，这个笋啊和胡萝卜，这个高纤维素，然后叶酸也很丰富。<笑>这麻辣鸡丁我是。学着领导的样子，自己炒一个。哎呀，好久没吃你做的了，我，我真的我特想。柴了，找领导做的差远了。哦，对了。还有一件事儿得向领导汇报一下。明天下班的时候，布鲁斯一个人到单位去找我来的。啊。看着小孩大冷天的一个人站在门口，人挺可怜的。啊，我我我没见他。为什么不见他呀？不管怎么说，人家小孩又没错，你也应该跟他解释解释。哎，领导说的对，但是，我躲在门口，我就在那想，我见了他，我跟他说什么呀？我怎么跟他解释这件事儿呢？还有一特重要的原因就是，我答应过你，今后跟他们娘俩不再有任何联系。我说到做到。你就算今后天天见他们俩，我也放心。大气，有领导范儿。其实我对刘伟早就放下了。其实刘伟人挺好的，就是我看不惯他骗你。钱倒是小，主要是骗感情。那我不能答应。那你对我还是有感情的，是吗？两码事儿。那你在医院说喜欢九月，怎么回事？很多年以前我爱她，现在依然没忘了她，就这么回事。你拿九月来当挡箭牌，你有意思吗？再说了，人家九月是张扬的前女友，和你有什么关系啊？这是真的
这事，张扬、老陈他们都知道。那你喜欢我吗？咱俩现在说这个没用。有用。我想好了，咱俩这婚。不能离。我劝你啊，不要意气用事，啊，这事儿也不是意气用事的事儿。我们可以重新开始啊。现在。对呀、啊。晚了。不晚。九月人家有儿子了，你还真愿意给人当后爹呀？不是，丽丽，你说我哪点好？我哪儿都不好，一样一样的，你都能数得出来吧？我自己都觉得我配不上你。我跟你说，这婚咱俩肯定得离。我都说了，我一分钱都不要，不要我也得离，肯定离，必须离。为什么呀？你现在对我怎么这么狠心呢？不是狠心。说咱俩一点感情没有，那也是骗人。毕竟啊，五年了，我一直是你老公，你一直是我媳妇儿。可是咱俩现在应该冷静下来，好好的想一想。你觉得这五年咱俩像夫妻吗？挺像的。咱俩有共同语言吗？挺有的。那咱俩有共同爱好吗？可以培养啊。可是咱俩都各自有各自的心上人吧。我放下了。